প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই আপনারাও আমাদের মতো ভাবেন যে প্রত্যেক 5 বছর পর পর নির্বাচনকে ঘিরে দেশে একটা পলিটিক্যাল ক্রাইসিস শুরু হয়ে যায় আর এই পলিটিক্যাল অর্থাৎ ভোটকে ঘিরে যে ক্রাইসিসটা শুরু হয় সেখানে বেশ কিছু ক্যারেক্টার এসে হাজির হয় গতবারে আমরা দেখেছিলাম ডক্টর কামাল হোসেন এবার আবারো ডক্টর ইউনুস অর্থাৎ ডক্টর ইউনুসকে কেন্দ্র করে বিএনপি কিন্তু বলছে যে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করছে কারণ আপনারা ইতিমধ্যে জানেন ডক্টর ইউনুসকে কেন্দ্র করে 160 জন বিশ্ব নেতা তার যে বিচার কাজটা চলছে সেটা কার্যক্রম স্থগিত করবার জন্য তারা আবেদন জানিয়েছেন এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন একই সঙ্গে একই উৎকণ্ঠ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে বিএনপি এই পক্ষান্তরে বিএনপি এবং বিশ্ব নেতাদের এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ কিন্তু বলছে যে বিএনপি হয়তো নেতৃত্ব সংকটে আছে সেই কারণেই তারা আবারও এই ভোটকে কেন্দ্র করে ডক্টর ইউনুসের কাঁধে সবারই হতে চায় আবার অপর দিকে তো দেশে গণতন্ত্র নেই বলে বিদেশিরা তাদের গণতন্ত্রের চাবি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু এই যে ডক্টর ইস্যু ইস্যু যদি বলি ডক্টর ইউনুস ইস্যু এবং বিদেশিদের এই যে গণতন্ত্রের চাবি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সব কিছুর মধ্যে থেকে যদি প্রশ্ন তুলি জনগণের হাতে কি আছে আর রাজনীতিবিদদের হাতে আছে কি যদি সব কিছুই অন্যদের হাতে থাকে তাহলে ওনারা কি করেন আমি সময় ইসলাম ম্যাটারসাম টু দা পয়েন্টে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার ইস্যু ওয়ান ইলেভেনের দুঃস্বপ্ন আমাদের সঙ্গে আছেন শাম্মি আক্তার সাবেক সংসদ সদস্য সহ স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি বিএনপি আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাডভোকেট রেয়াজুল কবির কাউসার আওয়ামী লীগ নেতা জনাব রেয়াজুল কবির কাউসার আপনাকে দিয়ে শুরু করি প্রসঙ্গ ডক্টর ইউনুস ডক্টর ইউনুসের আগমন বিদেশিদের তাকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ একশো ষাট জন বিশ্ব নেতার এবং এই দুটোকে আপনারা এক করে নিয়ে এটাকে বলছেন বিএনপির একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এই যে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যদি হয়ে থাকে ডক্টর ইউনুসের আগমন এবং বিশ্ব নেতাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে তার বিচারাধীন মামলাটিকে স্থগিত করার আবেদন সেটা কি আপনারা শঙ্কিত এই বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত নাকি এটা আপনাদের অভিযোগ নাকি এটাই বাস্তবতা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সহালোচক সব চ্যানেলের সময় দর্শক বিন্দু আমরা শঙ্কিত না আতঙ্কিত না চাপেও না তাহলে প্রশ্ন হতে পারে ডক্টর ইউনুস প্রসঙ্গ এতদিন পর আবার আসলো বিদেশিরা ডক্টর ইউনুস উদ্বেগ প্রকাশ করছে নোবেল জয়ী বিশ্ব বরণ্য নেতা তার অনেকগুলি গুণ আছে ধরে নিচ্ছে উনি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন আমাদের দেশে বিরল ঘটনা আপনি কি দেখেছেন বাংলাদেশের কোনো ক্রাইসিসে কোনো দুঃসময়ে ওনাকে বাংলাদেশের কোন জনগণের পাশে দাঁড়াতে কিন্তু উনি তো নোবেল বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের মুখটা উজ্জ্বল করেছেন আমি সেটা বললাম সেটা বলে নিয়েছি হ্যাঁ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সহ অনেক দেশেই নোবেল বিজয়ী আছেন তারা জাতির দুর্যোগে জাতির প্রয়োজনে সরকার বা জনগণের পাশে দাঁড়ান তার মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এই টাইপের মানুষদের একটা নিরপেক্ষ অবস্থান থাকা দরকার কিন্তু তারা একটা পক্ষের অবস্থান নিয়ে ফেলেছে কিন্তু হয়েছে কি জানেন ডক্টর ইউনুস যতটা না সফল উদ্যোক্তা ততটা বিতর্কিত সারা বাংলাদেশে এবং আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন গ্রাম পর্যায়ে তৃণমূল পর্যায়ে অনেক মানে যারা ওনার ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছেন সর্বশান্ত হয়েছেন উনি হাজার কোটি টাকা কামিয়েছেন এবার আসুন বিবৃতি নিয়ে বিশ্ববরণ্য নেতারা বিবৃতি দিয়েছেন ওনার মামলার বিষয়ে মামলাটা কি সরকার করেছে না এটা তো লেবার কোর্টে লেবার কোর্টে করেছে তার শ্রমিকরা করেছে জি আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী কালকে স্পষ্ট বলেছেন যে আমি তো সরকারের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ থেকে করা হয়নি বিচার ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি আছে কিনা উনি বিচার না পারবো সেটা উনি দেখে যান কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাদেরকে তিনি ওপেন চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন যে আপনারা আসেন এখানে এসে তদন্ত করেন সেই চ্যালেঞ্জটা তারা অ্যাকসেপ্ট করে কিনা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় পাশাপাশি একটা লক্ষ্য করে দেখেন ওনারা বলতে চেয়েছেন যারা দিয়েছেন আমি একশো তো চোদ্দ জনের নোবেল বিজয়ী একশো জন নোবেল বিজয়ী একশো বিজয়ী তাই না ওনারা ওনার পক্ষ নিয়েছেন বা ওনাকে বাংলাদেশে নাজাল করা হচ্ছে বলতে আর লক্ষ্য করে দেখেছেন পাশাপাশি নির্বাচন নিয়ে কিন্তু একটা প্রসঙ্গ এসেছে ওনারা কি বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে নির্বাচনী আইনে হবে এই প্রশ্নটা আনতে পারেন আপনি যেটা শুরু করেছিলেন সেখানে একটা শঙ্কা আছে গতবার ডক্টর কামাল এবার ডক্টর ইউনুস দেখুন ডক্টর কামাল সাহেবের নেতৃত্বে যেমন আঠারো সালে যেসব দল ছিলেন তারা সফল হন নাই আমরা মনে করি এবারের নির্বাচনেও 
তারা সফল হবেন না দেখুন একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই বিএনপি নেতারা কিন্তু প্রায়ই বলেন যে আমরা নির্বাচনে যাব না কারা সফল হবে কি হবে না দেখুন এটা বুঝতে হবে আগে থেকে অন্তর্জামি মানে দেশে না এই দেশে বুঝতে হবে এই দেশে আওয়ামী লীগের সাথে যে দলটি নির্বাচন করবে বা আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে যে দলটি ক্ষমতায় যেতে চায় জি জনগণ কিন্তু জানতে যায় এই দলটি কার নেতৃত্বে নির্বাচন করবে না যদি এই দলটি ক্ষমতায় যায় আমি এখন স্পেসিফিক প্রশ্ন আসি এই দলের কথা ডক্টর ইউনুস এর সঙ্গে আসবো ডক্টর ইউনুস প্রসঙ্গে স্পেসিফিক জানতে চাই ইউনুস এর ডক্টর ইউনুস এর হঠাৎ আশা আগমন বিশ্ব নেতাদের বিবৃতি এবং তাকে ভোট কেন্দ্রিক তার এটা কি আপনি মনে করছেন এটা বিএনপি ক্রিয়েটেড না আমরা গত 6 7 মাসে যা দেখছি জাতিক এবং আন্তর্জাতিক যে বিষয়গুলো হচ্ছে এখন আমরা বুঝতে পারছি কোন একটা জায়গা থেকে এটা মনিটরিং হচ্ছে निर्भर करते जनगणर उपर आगाम निर्वाचन भोटार संविधान अनुजय निर्वाचन 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 टोटाल प्रक्रिया विर्कित करते चाहिए देखो कैम भोट हो सामने रेखे भोटे आसते चान विदेशी जो षड़ तत्व डर यूनुस आगमन राजनीति आशा आज के जान दल साधारण सम्पादक जनब अबायदुल कदर एक तृत्य शक्ति वन इलेवन आनार जो अपारा डर यूनुसर काधे सवार ही अर्थात अपन नेतृत्व संकट धन्यवाद सुमा के आमंत्रण जान एखे सह आलोचक जिन आन थे अपनी जो प्रश्नि करत्यंत परिष्कार एक प्रश्न एट आवी लीग जी कथाटी बार बार घूरिए पे बोलते चाहिए बनपि के कारो कादे सोर होते बनपी के कारो कादे क्या सोर होते बनपिर नेतृत्व तो परिष्कार नेत्री आनपी चेयरपार्सन देश नेत्री बेगम खालेदा जिया एक्टिंग चेयरमैन जनब तारेक रहमान नेतृत्व तो परिष्कार गणतंत्र पुनरुद्धार आंदोलन जी चलते बर्तमान बांगलेश आंदोलन नेतृत्व दिशन तारेक रहमान और तरह नेतृत्व सुसंगठित सारा बांगलेशन नेतृत्व प्रश्न कूदे आसते ये परिष्कार डर डर यूनुस तो जर एक सूर्य सन्तान और नोबेल पुरस्कार पे सारा पृथ्वी जी सात जन मानुष आपनर हे नोबेल विजयी एट द सेम टाइम जे आपनर हे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंसियल मेडल अफ फ्रीडम एंड कंग्रेसनल गोल्ड मेडल ये तीन पदके उन्नी कूषित हो रखम सात जन मात्र व्यक्ति सारा पृथ्वी आज है तर मध्य बांगलेश मटर सन्तान डर यूनुस नोबेल विजयी से सतजुन मध्य एक जन तो मटर सूर्य सन्तान दारिद्र दारिद्र के मानुष के मुक्त करवार क्योंकि तरह जी कर्मसूची जेटी करो से चालिया जाने ताके सम्मान दीते आवी लीगर समस्या को जगह जति हिसेब की नगण्य एतटाई हिनमन्न हो पड़े एक नोबेल लरियट के प्राप्य सम्मानटुकु दीते सम्मान दी कि बनपी के तरह कदे सोर होते हैं क्या बनपी तो बनपिर पिछने लक्ष कोटी जनगण आज सारा बांगलेश मानुष आज के तर भोटाधिकार फेरत पवार क्योंकि ओक्यबद्ध अभिभावक आंदोलन नेतृत्व दी गणतंत्र पुनरुद्धार आंदोलन और बांगलेश मानुषे भोटाधिकार फेरत पवार आंदोलन यह आंदोलन नेतृत्व दिशन बनपिर भारप्रप्त चेयरमैन तारेक रहमान ये खूब ही परिष्कार ट्रांसपैरेंट क्रिस्टाल क्लियर को प्रश्न एखे नाई जरा दल करी से बेपारे मन मध्य को प्रश्न नहीं तो नेतृत्व ईक्यबद्ध आश्न 
হচ্ছে আওয়ামী লীগের যেটা সমস্যাটা হয়েছে আওয়ামী লীগ তো জনগণের উপরে নির্ভর করে না সেই জন্য তাদেরকে দিনের ভোটটি আগে রাতে করে নিতে হয় সেই জন্য তাদেরকে বিনা ভোটে নির্বাচন করতে হয় সেই জন্য বিনা ভোটে তাদেরকে পার্লামেন্টকে ছিনতাই করতে হয় এই কাজগুলো তাদেরকে করতে হয় এবং তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন সাহেব ভারতে গিয়ে ভারত থেকে ঘুরে এসে বলেন যে ভারতকে আমি বলে এসেছি শেখ হাসিনাকে আরেকটি বার ক্ষমতায় রাখবার জন্য আওয়ামী লীগ যদি জনগণের উপরে নির্ভর করতো তাহলে এই আওয়ামী লীগ তো তাদেরকে ভারতে যে এই কথা বলে আসতে হতো না তাই না তাহলে তারা জনগণের উপরে নির্ভর করে না বলেই তাদের ভোটটা দিনের ভোটটা আগের রাতে করে ফেলতে হয় বিনা ভোটে করতে হয় ভারতের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইতে হয় যে আরেকটি বার আমাদেরকে ক্ষমতায় রাখেন এটি বিএনপির এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই বিএনপি যারা সম্মানীয় লোক তাদেরকে সম্মান দিতে জানে বিএনপির মধ্যে দেশপ্রেম আছে বিএনপি মানুষকে সম্মান করতে জানে বিএনপি জনগণের যে জায়গাটি যে আপনি বলছেন ডক্টর ইনু সূর্য সন্তান এখানে বোধ হয় কারোরই দ্বিমত নেই এখানে দ্বিমত নেই যে উনি একজন নোবেল লরিয়েট সেই জায়গাতে কিন্তু আওয়ামী লীগের যে দ্বিমতের জায়গা অভিযোগের জায়গা সেটি হচ্ছে নোবেল লরিয়েট হোক আর যেটা হচ্ছে যে লরিয়েটই হোক না কেন যদি সে অপরাধী হয়ে যায় বিএনপি সবসময় অপরাধীর পক্ষে অবস্থান বিএনপি কখনোই অপরাধীর পক্ষে অবস্থান নেয় না আওয়ামী লীগের সমস্যাটা হচ্ছে বিচার মানে কিন্তু তালগাছটা আমার মানে যে যাই বলুক না কেন আমার সোনার হরিণ চাই ক্ষমতার মসনদটা তাদের চাই এটাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের মূল সমস্যা আওয়ামী লীগ যদি জনগণের অধিকারে বিশ্বাস করে মানুষের ভোটাধিকারে বিশ্বাস করে তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না তার মসনদ তো সকলেই চাই ওনারা থেকে যেতে চাই আপনারা আসতে চান এটাই তো গল্পটা তো আসলে চেয়ার আমরা আসতে চাই সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু তারা থাকার জন্য এমন কোন পন্থা নেই যেটি তারা অবলম্বন করছেন না এবং তারা থাকতে চান বলে আরেকটি বার থাকতে চান বলে তারা কোনো কিছু মানতে চাচ্ছেন না তারা কাউকে সম্মান দিতেও চাচ্ছেন না তাদের মূল কথা হচ্ছে তাদের এই পর্যন্ত কথা পরিষ্কার কিন্তু সামনে একটা যে জায়গাটা আবার বলতে চাই যেহেতু আমাদের শিরোনাম 111 এর দুঃস্বপ্ন আজকে আওয়ামী লীগের যেটা সবচেয়ে বড় অভিযোগ সেটা করছে যে আপনারা দেশি বিদেশি চক্রান্ত অর্থাৎ বিদেশীরা তো একদিকে আছে আর অপরদিকে ডক্টর ইউনুসকে সঙ্গে নিয়ে আপনারা দেশে 111 চাইছেন ভোট চাচ্ছেন না কেন আমরা তো বারবারই বলছি আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চাই পার্টিসিপেটরি ইলেকশন বলতে যেটা বোঝায় সেটা আমরা চাই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে যেটা বোঝায় সেটা আমরা চাই এবং মানুষ যেন নির্ভয় নির্বিঘ্নে তাদের ভোটটা দিতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমরা চাই আওয়ামী লীগ কি সেই ব্যবস্থাটা রেখেছে সময় আপনি বলেন তো আওয়ামী লীগ সেই ব্যবস্থাটা রাখেনি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে সুতরাং মানুষ যেন নির্বিঘ্নে তাদের ভোটটা দিতে পারে আমরা সেটা চাই আমরা কেন ওয়ান ইলেভেন চাইব ওয়ান ইলেভেনে কি আমরা লাভবান হয়েছিলাম লাভবান হয়েছিল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ বলেছিল যে তাদের আন্দোলনের ফসল হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের সরকার সুতরাং বিএনপি কেন চাইবে আরেকটা ওয়ান ওয়ান ইলেভেন এখানে হোক কেন চাইবে বিএনপি তো এখানে লাভবান হয়নি षड़ोत्तर বিএনপি কখনো ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করে না ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগ হ্যাঁ ষড়যন্ত্র তারা শুরু থেকেই করে আসছে সেই জন্যই তারা বলছে যে ওয়ান ইলেভেনের সরকার হচ্ছে তাদের আন্দোলনের ফসল সুতরাং বিএনপি যেহেতু ওই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল না বিএনপি নতুন করে কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নেই বিএনপি সবসময় জনগণের মাঝে চলে যায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করে জনগণের যে অধিকার আছে সেটাকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য তারা আন্দোলন করে সুতরাং বিএনপি কোন ষড়যন্ত্র প্রয়োজন হয় হচ্ছে নাকি অ্যাক্টিভ আছে আমরা আন্দোলনের মধ্যেই আছেন আমরা আজ সরকার সেই আন্দোলনের কথা দেখতে পাচ্ছে না কেন সরকার দেখতে যদি না পায় প্রতিদিন কেন আমাদের লোকেদেরকে অ্যারেস্ট করে প্রতিদিন কেন আমাদের লোকেদেরকে গুম করে গত 14 বছরে আমাদের 623 জনকে তারা গুম করেছে আমার বাড়ি বৃহত্তর সিলেটে আমার সিলেটের নেতা এমিলি আসলে আপনি নিশ্চয়ই চিনেন তাকে সাবেক সংসদ সদস্য বিএনপি সাংগঠনিক সভা তাকে আওয়ামী লীগ গুম করেছে তা বিএনপি যদি আন্দোলন করতে সক্ষমই না হতো এবং সর্বশেষ কালকে দেখেন আমার হাইকোর্টে আমার এলাকার অসংখ্য নেতা কর্মী এসেছিল সেখানে একশো তিরাশি জনকারকে জামিন নেওয়ার জন্য তারা কোটি এসেছিল জামিন নিয়ে যখন তারা বাসায় ফিরবে সেখান থেকে আমাদের যে পৌরসভার সাবেক মেয়র জিকে ঘোষ তাকে কিন্তু ডিবি তুলে নিয়ে গেছে এবং আজকে তারা কোর্টে অ্যানরোজ করেছে তাকে সেখানে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে এই যে একটি পরিস্থিতি বিএনপি যদি আন্দোলনে সক্ষম না তো হতো এবং বিএনপির আন্দোলন যদি চলমান না হতো তাহলে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে তারা কেন গ্রেফতার করে তারা কেন আমাদেরকে ঘুম করে কেন 
ফিরে দাঁড়াচ্ছেন ফিরে দাঁড়াচ্ছেন আন্দোলনের জন্য নিজেদেরকে সংগঠিত করছেন তখনই সরকারি পক্ষ হামলা এবং গ্রেফতার করছে দেখুন আমাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মামলা আছে এবং আমাদের লক্ষ লক্ষ আসামি আছে এটা এখন নিত্য নৈমিত্তিক একটা ব্যাপার দেখবেন আদালত বাধা যাবে সেখানে নেতাকর্মীরা আছে সেখানেই হাঁটতেছে সেখানেই এই এই বাধাটা তো আর বন্ধ হবে না সরকার তো বলছে যে তারা নৈরাজ্য করবে সেজন্য আমরা আইনের আশ্রয় নিচ্ছি এই জিনিসটা তো এই প্রসিডিউরটা তো আর থেমে যাবে না তাহলে এই বাধাকে ডিঙ্গি আপনারা সরকার হটাবেন কি করে সোমা এই বাধা ডিঙ্গি আমরা হটানোর চেষ্টা করছি এবং আপনি জানেন যে আওয়ামী লীগ কিন্তু 21 বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল এবং তারাও আন্দোলন সংগ্রাম করেছে 21 বছর পরে তারা ক্ষমতা এসেছে এসে তারা কুক্কিগত করে বসে আছে এখন লক্ষীন্দরের লোহার বাচড়গর বানিয়ে যে আমরা এই ক্ষমতা আর ছাড়বো না কিয়ামত পর্যন্ত আমরা ক্ষমতায় থাকব কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত কোন দেশের সরকার প্রধানই ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না বিদায় নিতেই হয় বিদায় নিতে হবে আওয়ামী লীগকেও বিদায় নিতে হবে এটাই সত্য এটাই অনিবার্য এটাই অনিবার্য এটাই সত্য বিদায় নিতে হবে এবং আপনাদেরকে বিদায় করার জন্য বিএনপির আন্দোলন এবং যেটা আছে সেটা অব্যাহত চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে সেই চেষ্টাতে বিএনপি কতখানি সফল হয়েছে আমরা সবাই মোবাইল ফোন ইউজ করি মোবাইল ফোন যখন হ্যাং হয়ে যায় তখন আমরা কি করি রিস্টার্ট দেই আপনার কথাই যদি ধরি বিএনপির আন্দোলনটা কিন্তু হ্যাং হয়ে গেছে রিস্টার্ট দিলে একটু সময় লাগে আমার মনে হয় এই সময়ের মধ্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে যাবে হ্যাংটা হলো কেন আপনারা করে দিলেন এটাকে আপনাদের ক্ষমতা এটা বিএনপি বলতে পারবে তাদের মোবাইলে কি সমস্যা এটা তো আমাদের সমস্যা জি তাই না কিন্তু আমার মনে হয় সেপ্টেম্বর চলে আসছে পরশুদিন সেপ্টেম্বর অক্টোবরে শিডিউল হবে নভেম্বর ডিসেম্বরে নির্বাচন হয়ে যাবে কারণ তাওয়া গ্রামের বাসায় তাওয়া গরম হতে একটু সময় লাগে তাওয়াটা ঠান্ডা হয়ে গেছে তারপরে রুটি শেখবেন হ্যাঁ এবার আসেন রেজুল কবি কাউসার আপনারা যেটাকে বলছেন বিএনপি এর মোবাইল হ্যাং হয়ে যাওয়া অর্থাৎ আন্দোলন হ্যাং হয়ে গেছে সেটাকে আপনাদের বাসায় হ্যাং হয়ে যাওয়া ওনারা যদি বলেন এটা হ্যাং হয়নি আমরা দেখছি ছবলটা দেওয়ার জন্য শেষ মরণ কাপড়টা দেওয়ার জন্য ওনারা যদি বিশ্রামে থাকেন নিজেকে আবার তৈরি করেন সামনে কিন্তু বলেছেন 21 বছর আমরা রাস্তায় ছিলাম জি আন্দোলন করে কিন্তু এসেছি হ্যাঁ আন্দোলন কত প্রকার কি কি আওয়ামী লীগ ভালো জানে এবং অন্যকে করলে সেটাও কিন্তু আমরা খেয়াল রাখছি কারণ প্রতিপক্ষ তো আমরা আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে জি আওয়ামী লীগ বিরুদ্ধ নির্বাচনটা করতে হবে আওয়ামী লীগের নেতা হ্যাঁ জনতি শেখ হাসিনা কিন্তু আমি যেটা প্রসঙ্গ আসতে চাই কেন আপনারা বলছেন 111 এবং 111 আনার জন্য কারিগর কেন ডক্টর ইউনুস কিন ভল ভর করা হয়েছে এখানে ইনভলভ আপনি বলেছেন বিএনপি ভোট চাচ্ছে না হুম ভোটে প্রস্তুতি নেই জনগণের পাশে নেই তাহলে ক্ষমতায় আসতে চান কিভাবে একটাই তো পথ দেখুন সামনে খুব জোর গলা অনেকগুলি কথা বলেছেন হত্যা কু সরযন্ত্র জি এই টার্মগুলি তো বিএনপির সাথে যায় এরা হত্যা কু সরযন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছিল জি গণতন্ত্র বলেন ভোটের অধিকার বলেন ধ্বংস করে দিয়েছিল জনতি শেখ হাসিনা 1981 সালে 17 মে দেশে এসে এই আন্দোলন করেছিলেন আজকে বলতে পারি আমরা মানুষের ভোটের ভাতের অধিকার নিশ্চিত করেছি ভোটের অধিকার যেটা এটা আমরা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এটা দুই চার পাঁচটা নির্বাচনের মধ্যে হবে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি চোদ্দ আঠারো নির্বাচনে এই দলটি না এসে বা এসে নির্বাচন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিতর্কিত করার একটা ফর্মুলা তৈরি করেছে নিজেদের ব্যর্থতা কখনো সরকারের উপর চাপান কখনো আমাদের উপর চাপান কখনো ইলেকশন কমিশনের উপর চাপান আসলে খেলোয়াড় খেলতে হবে সেই স্পিডটা নাই বলে তো অন্যের উপর দুষ চাপাচ্ছে আচ্ছা এই জায়গা আমি मुक्त ওনাদের পরবর্তী নেতা তারেক রহমান সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি উনি কি করে নেতৃত্ব দেবেন উনি আসুক বাংলাদেশে আসুক আইন আইন আইনের অধীনে আমরা তো ওয়েলকাম জানাচ্ছি কিন্তু এই বিদেশে থেকে যিনি এক সময় ছিলেন মহাসম্রাট হাও ভবনের আঠারো সালেও নিয়েছেন অনেক কিছু এখন লন্ডনে আলিশান জীবন যাপন করছেন ওনারা পল্টনে আন্দোলন করছেন সেটা আমরা দেখছি কিন্তু এই আন্দোলন করে আওয়ামী লীগরে ঠেকানো যাবে না আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করা যাবে না এবং এ দেশের জনগণটা কিন্তু দেখছে যে বিএনপি আন্দোলনটা কোথায় যাচ্ছে আরেকটা কথা দেখুন আমরা এখানে ডক্টর ইউনুসের সুখ্যাতি কারোর জন্য আসি নাই আমরা সুখ্যাতি গাইতাম যে উনি বাংলাদেশের একজন নবেল বিজয়ী উনি বাংলাদেশের উনি তো বলেছেন সিলেটে ওনার বাড়ি যে গত বছর বন্যা গিয়েছে করোনা গিয়েছে বা জাতীয় যে দুর্যোগ গিয়েছে কেউ কি ওনাকে দেখেছে কোথাও এবং বেগম খালেদার মতো খালেদ মেয়ে যেমন ট্যাক্স ফাঁকি কালো কালো টাকা সাদা করেছিলেন এই ডক্টর ইউনুসও কিন্তু সাড়ে বারো কোটি টাকা পে করেছেন উনি কি কম শিক্ষিত উনি কি আয় আয় করে আইন জানতেন না যে কোনটা 
আয় কর দিতে হবে কোনটা কর দিতে হবে না সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত কিন্তু সেই টাকা উনি ফেরত দিয়েছেন আমরা কি ওনার কাছে সেটা আশা করতে পারি বিশ্ববরণে गणतंत्र चाप तैर देखो और एक चाप तैरि करा से आवी लीग भलोक बोलते पर धरण चपेर मध्य आवी लीगर पक्षे ही बला सम्भव से पक्षे बला सम्भव ना ता चपे आना মোট কথা হচ্ছে আপনি দেখবেন সেটা আপনি যখন মানে চোররা যখন চুরি করে বা ডাকাতরা যখন ডাকাতি করে তারা কিন্তু একটা মাইন্ড সেট আপের মধ্যে থাকে যে আমি ডাকাতি করব সে তার প্রস্তুতি নিয়েই কিন্তু ডাকাতিতে নামে আওয়ামী লীগ তো ভোট ডাকাত তারা ভোট ডাকাতি করেছে এই দেশে দিনের ভোট রাতে সংগঠিত করেছে মধ্যরাতে ভোট করেও তারা কিন্তু যে সারাক্ষণ একটা অস্তিত্বের মানে সংকটে কিন্তু তারা ভুগতে থাকে এই যে কাউসার সাহেব অনেক কথা বললেন হাওয়া ভবনের কথা তুললেন তারা কথায় কথায় হাওয়া ভবনের কথা বলেন হাওয়া ভবনের সম্রাট বলেন বলতে তাদের ভালো লাগে কিন্তু তারা যে দেশটাকে লুটপাট করে এই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চলে গেল সেটার তদন্ত রিপোর্ট আজ পর্যন্ত উন্মোচিত হলো না এই যে সাগর রুনি হত্যাকাণ্ড একশো বার পিছানো হলো তদন্ত রিপোর্ট আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো না তারা যে দেশটাকে একেবারে তলাবিহীন জুরিতে মানে পরিণত করেছে সেটা কিন্তু কাসার ভাই আপনার সময় কিন্তু আমি কথা বলিনি প্লিজ আপনার সময় আপনি বলেন এখন তারা কিন্তু সেটা কিন্তু তারা বলে না তা তাদের কথার মধ্যে একটা কথাই আপনারা পাবেন ঘুরে ফিরে তারা ঘুরে ফিরে সেই তারেক রহমানে গিয়ে তাদের মানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে কারণ সারাক্ষণ তারা তারেক খুবিয়ায় ভোগে তারেক আতঙ্কে ভোগে আওয়ামী লীগের আতঙ্ক তারেক আতঙ্ক সুতরাং এই আতঙ্ক নিয়ে তারা কথা বলতে থাকে তো আমরা তো সেখানে আমাদের করার কিছু নেই আমাদের নেতৃত্ব পরিষ্কার আমরা তার নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ আছি এবং বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার করেই আমরা ঘরে ফিরবো এটা আমরা মনস্থ করি কেয়ারটেকারের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থাকুক নাকি ডক্টর টি ইউনুস তাকে কেন চাইবো একটা ভোট ডাকাত সরকারের প্রধানকে আমরা জনক যদি বিএনপি হয় বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক আওয়ামী লীগ বাকশালে পরিণত করেছিল এই দেশকে জিয়া রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর ওই যে আখরা সীমান্ত দিয়ে বুরকা পরে কে পালিয়ে যাচ্ছিল জিয়া রহমান তাকে বাংলাদেশে এনেছিলেন আসার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু ভারতে ছিলেন ভারতে আশ্রয় নিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় তিনি ছিলেন তো তাকে বাংলাদেশে আসার অনুমতিটা কে দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দিয়েছিলেন বাংলাদেশে আসার তেরো দিনের মাথায় প্রেসিডেন্ট জিয়া শাহাদাত বরণ করলেন এবং তার শাহাদাতের পরপরই তিনি কিন্তু আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন সেখান থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তো এই এই কথাগুলো তো আমরা বলছি না এই কথাগুলো তো ঐতিহাসিক সত্য এগুলো মানুষ জানে কেন করেছিলেন কেন চলে যাচ্ছিলেন তিনি সেই জায়গা থেকে শুনলাম আমি 
जाहे कौन ही कोई थी आशिक शोध तो आपने आज के शून्य ने बंक शेटा बास्तुप कथों को नहीं शेटा आपने निश्चय बैखा दिवेल तो अब ना जिने थकल जेने शेयर आदिन बैखा दिवेल शेटा उच्च आपे कहता क्लब किंतु जेजा के जानते चाहे विदेशी रा बार बारी बोलते हैं एक टक गनों तो उनपे ये देशे नहीं ये बंग घोटे रोधी कटा फिरी है दीता हवे आपने एक तो मैं एक जन पॉलिटिशियन ये बंग एक टक देशे दागोड़ी शामिल एक तार आश्चर्य के अमेरिका ये देशे गनों तो उन तो चाहे ना कि निजे शर्तो अथवा अमेरिका शर्तो जे राजनैतिक द शेखने आपने कुप स्पष्ट कर एक ता जिनिश निश जो एक ता लाइन आपने ख्याल करें चंद जो कने पोरिश कर करे लिखा आते चौदह एवं आठ नौ निर्बाचन टी माने बौद्ध तर प्रश्नी छोटी चिलो ना माने बौद्ध चिलो ना बौद्ध तर अबाब चिलो तार माने कि पुरुष कर भावे आम्रा ज़्यादा के भोट चोर बोलची आम्रा ज़्यादा के भोट डाकत बोलची बौद्धो तो खून ही बीबीती के कारण है एक ती देशी सरकार एम नहीं तो विदेशी रह एक ता चापे आचे रखे थे घोरा पेरा कोर्चे बीबीनो काचे जाचे गलत अंतरे जोने बोटे रोधी कर फिरी दाव जोने एवं तार माच का ने जोखों ने एक्शन साइड जोने बीबीती शेटा की एक ता बाती चाप कीना सरकारे इटा आप पड़ा मुने करे� आमी किंतु आपने क्या आगे वो परिश्रम करे बोले थी ए ही प्रश्न उत्तर टा आओ मिली के नेता दर की दीते हो अबे तारा चापे आचे नहीं करा चापे ना ताहले तो भालो चापे ना ताकले तो भालो आ चापे आचे नहीं करा शे प्रश्न ही उत्तर टा वो तादर की क्लियर करते हो अबे ताई ना अखोन ए जब विदेशी रज विभिन्न जगह � तारे शेष शो डिपार्टमेंट गुलते जाते जिकने एनफोर्स डिफरेंस होए चे आपने देखें जो आज के कितने विश्व अंतर्जति गुम दिवस है के शेष जो एनफोर्स डिजेपेंस जे गुलो होए चे शेष इटार जन्नो जो दी तारा जाए कुताब खुश करते आपने एंटी करप्शन जे इटा आचे हमारे ऑफिस आचे शेष कने जो दी तारा जाए क शेखाने जाते हैं, शेठा तो बीन पीर कर्मो पौड़ी कर्मो ना बीन पीर छोके तारा शेखाने जाते हैं ना, तय ना? ना जावर तो कथा हो ना, बीन पीर मुखो पत्रो है तो विदेशी देर विभिन्नो जागा जावर कथा हो ना, शेठा तो जावा उचित हो ना जावटा ठीको हो बेना, आर एक तो जिन्हें शामी बोलते चाहिए आमी एडवोकेट ना तापुर आमी जेटा माने देखे थे यार की वो न्यूज़ गुलों ते शीटा होती है जे वो इखाने अभी जोगेरे ये गुलो होते हैं आपना देवानी किंतु माने शीटा फोज़दारी मामला हुए थे माने जेटा होते हैं शॉर्टकार शीलो ना ना शीटा शीटा होते हैं माने शॉर्टकार एक तो कुट कोशल बुझे ही � बेशी कथा बोलते हैं बेदी शीरा, उन्हरा बेशी कंस्टन, आपना देखते हैं वाले राजनीतिक दौलत चें, आमी आपने कहते हैं जितने जानते चाहे आज पोत जनतो पृथ्वीर कौन देशे अमेरिका गणतंत्र हारी एकल अमेरिका गणतंत्र फिरी दिए चिलो, गणतंत्र को मुदारो नाचे गणतंत्र कोताह फ्री दिए चिलो शिटा अमेरिका के आमतौर पर जो साउथ एशिया देश गुलाब दिखे ताका है दिए चिलो जिकने गणतंत्र ना कि वो रा गणतंत्र टर नष्ट करे चे शांति सिंह खोला नष्ट करे चे ऑस्ट्रो दिए चे शे जगह गुलो के एक टा एनआर की तोड़ी करे रखे चे आमर मोन है ये प्रश्न टा जोखन दूसरों जाले दाले के मध्य आपने देख बिस्तर एक टॉप विश्व शासन से दया लूटे गए थे तो अकुन तो भेतुर एक टॉप मधुस्तो तथा कारी कोरात जोने शॉप शॉप में देखी एक तीतियों पक्को लगे तीतियों पक्को बोलते भी देशी रा आशे तो तारा जे आश्ले नहीं बंग बेशीर बाग अमेरिका जे तुम्हारे � बोला मैं तो ये प्रश्न टा तादर के कोल ले तारा वो निक शुंदर करे आप तक के बोझ है बोलते आप पर की बोलो आप ही तो पॉलिटिशियन तारा तारा दीते पारे की ना तारा दीते पारे की ना शीटा तारा ही बोलते पार बे ये प्रश्न उत्तर आप पर की विश्वास करे नेवरिका गणतंत्र फिरी दी बे आप भी अमेरिका अन्ननो देशे आमादे जे बंदूराष्ट्र गुलो आचे बीएनपी जे 
কূটনৈতিক যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সব দেশ আমাদের বন্ধু থাকবে কোন দেশ আমাদের প্রভু থাকবে না এই নীতিতেই কিন্তু আমাদের মানে কূটনৈতিক এটা চলে তো সেখানে আর মূলত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু আমরা বাংলাদেশের জনগণকে মনে করি তাদের নেতৃত্ব আমরা দিচ্ছি তাদেরকে নিয়ে আসছি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি মুক্তিযুদ্ধের এক মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল এই দল বিএনপি সুতরাং এই দেশের জনগণের উপরে পূর্ণ আস্থা নিয়েই আমরা কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছি বা একটি রাজনীতি করছি সেখানে কোন দেশ মানে গণতন্ত্র দিবে কি দিবে না সেই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার তো দরকার নেই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের স্বস্তি যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আমাদেরকে নিয়ে গণতন্ত্র দিবে কিনা সেটা নিয়ে আপনাদের রাজনৈতিক বড় দুটো দিন কনসার্ন না আপনাদের কনসার্নের জায়গা আমাদের জনগণ জনভিত্তি জনগণের কাছে তো আপনাকে দিতে হবে ওরা ভোট দিলে তো আপনি নির্বাচিত হবেন ভোট না দিলে তো আপনি নির্বাচিত হবেন এই কথাটি গত কাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন উনি বলেছেন কিন্তু ভোটটা যে দিবে সেই অধিকারটা উনি মানুষকে দিচ্ছেন না এটাই হচ্ছে শুভম করের ফাঁকি এটাই হচ্ছে আপনারা বারবার বলছে আপনারা ভোটে আসেন আমরা ভোটে গিয়েছিলাম আটরতে ওনারা আমাদের ক্যান্ডিডেটদের কিভাবে পিটিয়েছেন মেরেছেন গয়েশ্বর রায়কে মেরেছেন বাবুদ্দিন খোকনকে মেরেছেন রোমানা মাহমুদের এলাকায় গুলি করেছেন সেখানে একজন নারী তার চোখ হারিয়েছে এরকম অসংখ্য জায়গায় আমাদের যারা নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন তাদের উপরে হামলা হয়েছে তাদের উপরে ন্যাক্কারজনকভাবে হামলাগুলো হয়েছে সুতরাং এই সরকার মানে মানুষের ভোটাধিকারে যদি বিশ্বাস করতে এগুলো করতো না এবং দিনের ভোটটা আগের দিন রাতে তাদের অনুষ্ঠিত যেটা কথা হচ্ছে আলোচনার জায়গায় একটাই কথা এই সরকারের অধীনে ভোট না না আমরা এটা চাই না তাহলে সেই জায়গায় চা না তো সংবিধান তো বসে থাকবে না সেটা মানে তারা কি করবেন সেটা তাদের ব্যাপার আমরা বলছি এই সরকারকে বিদায় নিতে হবে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ ভাঙতে হবে এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটি নির্বাচনের পথকে প্রশস্ত করতে হবে কোন কথাই সরকার কর্ণপাত করলো না বিকল্প ওয়েটা কি বিকল্প ওয়ে সময় বলে দিবে কি ওয়ে অপেক্ষা করেন তার মানে তো আপনারা বলছেন যে এই সরকারের সময় আর হাতে আছে সেপ্টেম্বর এক মাস তার মানে অক্টোবর কি রাজপথ আমরা তো রাজপথে আছি ভাই আমরা কি রাজপথ আমরা কি ঘরে আছি কিন্তু ওনারা তো বলছে আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ওনারা তো চোখে রঙিন চশমা পরে আছেন মুক্তি যুদ্ধের সময় ওপারে যে ওনারা সোরার শাকিতে ব্যস্ত ছিলেন ওনারা এই জন্যই তো জহির রায়হান বাংলাদেশের স্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম গুম হয়েছিলেন জহির রায়হান কেন গুম হয়েছিলেন জানেন তারা যে ওই পারে যে কুত্তিগুলা করেছিলেন সেগুলোর সমস্ত ডকুমেন্টস ওনার কাছে ছিল সেগুলো জাতির সামনে উন্মোচিত হয়ে যেত ওই জন্য তাকে গুম করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের দল উনাশের নির্বাচন বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জিয়াউর রহমান ওনারা বলেন আমি যদি খালি বলি যে ওই যে নির্বাচনে যারা পাকিস্তান চলে গিয়েছিল যারা লন্ডন চলে গিয়েছিল রাজাকার মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি তাদেরকে নিয়ে উনি এমপি বানালেন মন্ত্রী বানালেন প্রধানমন্ত্রী বানালেন এটা বাংলাদেশের ইতিহাস তারপরও কি বলবেন যে বিএনপি মুক্তিযোদ্ধাদের দল আমরা কি বলতে পারি অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা তারপর দুই হাজার একের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে কাদেরকে কাদের গাড়িতে পতাকা দিলেন যাদেরকে যুদ্ধ পরিধির বিচারের আওতায় এনে তাদের সাজা হয়েছে এবং সাজা কার্যকর হয়েছে তার মানে কি এটা প্রমাণিত তারা যুদ্ধ পরিধি তাদের সাজা কার্যকর হয়েছে বিএনপি তাদেরকে মন্ত্রী করেছিলেন আমি ওটাতে যাব না আমি যেটা বলতে চাই কি আপনি যেটা বলেন যে কোনো কিছু না হলে কি হবে ভোটে জিতে গেলে যে যেটা দরকার ভোট হবে আগামী আমরা তো দেখছি না কারণ সবাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অনেক আগে থেকে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা শুরু করেছে কেন 
দলের পক্ষ থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে সে কিন্তু ওই নির্বাচনী এলাকার প্রায় 150 কেন্দ্রে অবস্থান করবে কথা আবার পরিষ্কার আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন আপনারা যেটা বলছেন যে এতদিন নেতৃত্বের সংকট এখন বলছেন যে ওনাদের কর্মী সংকট ক্রাইসিস ভোট আসলে তারা কেন্দ্র এবং কক্ষ পাহারা দিতে পারবে না বাস্তবতা কি এমনটাই সামনি একটা আমরা সেটা মনে করি তাহলে আন্দোলন সফল হতো তাহলে তো আন্দোলন সফল হতো আমরা আন্দোলন দেখছি আন্দোলন তো ঝিমিয়ে গেছে পিছিয়ে গেছে আর এখন নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এটাও বলতে চাই আমাদের কিন্তু দুইটা বিষয় একটা হলো যারা নির্বাচনকে প্রতিহত করতে চান আমরা কিন্তু ঠেকাবো তাদেরকে নির্বাচন প্রতিহত করার অবস্থা আমরা অবশ্যই ঠেকাবো কারণ আমরা গণতান্ত্রিক ধারায় থাকতে চাই আমরা সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে চাই 52 বছরে বাংলাদেশে অনেক দিন সংবিধানকে এই যে ঠেকাবে নেই ঠেকানোর প্রক্রিয়াটা কি হবে দেখুন কারা থাকবে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা থাকবে পুলিশ संश्लिष्टि बहिष्कार मन कर जुडिसियारे समस्या समाधान अभिभावक प्रथम सारे कमल हसैन गतकाल के রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা সংলাপক ওনার কথা আপনার কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য মনে হয় দেখুন ওনার কথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা আমার চিন্তার বিষয় না আমার চিন্তার বিষয় আমার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কি বলছেন আমার দল কোন দিকে চলছে আমি সেই চিন্তা সেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কোথা থেকে কথা বলছেন দেশ থেকে বিদেশ থেকে কথা বলার সুযোগ নাই এখন হাইকোর্টে আপনারাও বলেছেন আপনারাও ভারতে পালিয়ে গেছেন হাইকোর্ট অলরেডি এ দিয়েছে কথা বলার সুযোগ নাই আপনারাও ভারতে থেকে আপনারা রাজনীতি করেছেন ভারতে ছিল বলেই তো আজকে দেশ পরিচালনা হচ্ছে না তো ওনাকে হত্যা করতে না আপনারা অনুমতি দিয়েছিলেন ওনাদেরকে হত্যা করতে महासचिव दिए अपना सामाजिक जो माध्यम अपना देखे थकबेंट घूमे आवा लीग कर 
করেছে এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে সেজন্য তারা এই কাজগুলো করেছে ধিক্কার জানাই ঘৃণা যে জানাই এবং আজকে দেখবেন যে মুক্তি যোদ্ধারাও সবাই কিন্তু ডক্টর ইউনুসের পক্ষে আজকে বিবৃতি দিয়েছেন যে তার মামলা স্থগিত করা হোক কারণ এই মামলা মানে চলতে দেওয়া ঠিক না এটা তাকে অসম্মানিত করা হচ্ছে তিনি তো জাতির একজন সম্মানিত সন্তান তাকে সম্মান দেওয়া হোক এবং এই মামলা স্থগিত করা হোক ওনারা বারবার বলছে জাতি সম্মানিত সম্পদ জাতির কোনো দুর্যোগে আসেন না কেন জাতির কোনো দুর্যোগে আওয়ামী লীগ কতখানি থাকে উনি সিলেটের বন্যার কথা বলেন সিলেটের বন্যায় আওয়ামী লীগ কতটা মানে ত্রাণ দিয়েছিল সিলেটের বন্যায় আমরা আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আমাদের নেতা তারেক রহমানের নির্দেশে আমরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সুনামগঞ্জের মানুষের পাশে আমাদের মহিলা দল গিয়েছে যুবদল গিয়েছে স্বেচ্ছাসেবক দল গিয়েছে বিএনপি গিয়েছে সমস্ত অঙ্গ সংগঠন মিলে উনি নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তাদেরকে যতটুকু পারি এটা তো রাজনৈতিক দল হিসেবে মানুষের পাশে দুটোকে দাঁড়াতেই হবে দাঁড়াতেই হবে আমরা ওইভাবে কিন্তু জি সুনামগঞ্জের মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখিনি বুঝতে পেরেছেন এইটাই হচ্ছে বাস্তবতা এটাই হচ্ছে সত্য কিন্তু জি এটা ও আচ্ছা যেটা আমাদেরকে বলছে আমি মনে হচ্ছে আমাদেরকে কোনো কিছু পুরনো আবার প্রশ্ন আরোপিত প্রশ্ন করছেন কিনা আমি শেষ প্রশ্ন চলে যাব যেটা আপনার কাছে বারবারই বলা হয় আপনাদের নেতা অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান ওনারা চাচ্ছেন তারেক রহমান দেশে আসুক কেন আসছেন না দেখুন আওয়ামী লীগের কথাই তো তিনি দেশে আসবেন না তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন চিকিৎসা শেষ হবে যে সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন কবে তিনি দেশে আসবেন আওয়ামী লীগের কথাই তিনি দেশে আসবেন আপনাদের কথাই উনি দেশে আসবেন না प्रचार करते शेष कर राजनैतिक दलगुल भाग्य लक्ष्मी समय आज के मत विदाय शुभर